കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ പലയിടങ്ങളിലും നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളത്തും അതുപോലെ ചാവക്കാട് പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ചില അജ്ഞാത ജീവികളെ കണ്ടെന്നും രാത്രികളിലുള്ളവർ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നെന്നും ചിലരുടെ ക്യാമറയിലൊക്കെ അത് പതിനുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ സജീവമായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ഏടി പൊക്കമുള്ള രണ്ട് വലിയ കാലുകളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ ഇതുവരെയൊന്നും ആൾക്കാരെ ഞാൻ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ അജ്ഞാത ജീവിയെ പിടിക്കാനുള്ള പേരിലെന്ന് വേണം ബ്രേക്ക്ഡൗണൊക്കെ ലംഘിച്ച് കുറേ ആൾക്കാർ കമ്പും പടിയിട്ടൊക്കെ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി പോലീസുകാർ കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകി ഇനി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി തുടർന്ന് അതൊക്കെ അവസാനിച്ചിരുന്നു പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ഒന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ഈ സംഭവം തുടങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അജ്ഞാത ജീവി ഇറങ്ങി രാത്രി വീട്ടുകൾ കല്ലെറിയുന്നു വീടിൻ്റെ വാതിൽ തകർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പുകളൊക്കെ തുറന്നു വിടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരാതികളൊക്കെ കിട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും കോഴിക്കോടും ഇതേപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി ഇതിൻ്റെ പിറകൊക്കെ നടന്നു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പോലീസ് കർശന ദിശ നിറങ്ങി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാണെന്ന് ഇറങ്ങരുത് അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങാതിരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്നലെ ഒരു അജ്ഞാത ജീവിയെ പോലീസ് പിടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ആദർശ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കവിതാവിനെ കാമുകയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണെന്നും ഈ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ വഴിയിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കയ്യിൽ കരുതിയ കല്ലൊക്കെ ഓരോ ഡോറിലൊക്കെ എറിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരനെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള മറയായി കള്ളൻവേഷം കെട്ടി നാട്ടുകാരുടെയും പോലീസിൻ്റെയും ഉറക്കം കെടുത്തിയ യുവാവ് പെടിയിൽ പയ്യാനയ്ക്കൽ മുല്ലത്ത് വീട്ടിൽ ആദർശാണ് പിടിയിലായത് റിമാൻഡിലായ പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരവും കേസെടുത്തു ഇയാൾ ഒരു മാസത്തോളം മാറാട് ബേപ്പൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ വീടുകളുടെ വാതിലിൽ തട്ടുകയും പൈപ്പ് തുറന്നിടുകയും കല്ലെറുകയും ചെയ്തു വരികയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സ്നേഹം നിലച്ച് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതി രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെ കള്ളൻ വേഷമെടുത്തതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു വീടിന്റെ വാതിലിന് മുട്ടിയ ശേഷം തന്റെ ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് മറ്റൊരിടത്തും ഇത് ആവർത്തിക്കും പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാനാണ് ഊടുവഴികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വരുന്ന വഴിയിൽ കയ്യിൽ കരുതിയ കല്ല് റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള വീടുകൾക്ക് നേരെ എറിയുകയും ചെയ്യും ആളില്ലാത്ത വീടുകളിൽ പുറത്തെ പൈപ്പ് തുറന്നിടും കള്ളനെ തിരഞ്ഞ് പ്രദേശവാസികൾ മുഴുവൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പതിവാണ് ഈ സമയത്ത് പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കയറി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പോലും ജനങ്ങൾ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സ്ഥിതി എത്തിയതോടെ സൗത്ത് അസം കമ്മീഷൻ എ ജെ ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാറാട് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വിനോദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആളുകൾ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല റോഡിൽ ആളുകളെ കാണാത്തതിനാൽ പന്തികേട് തോന്നിയ പ്രതി ഒരു വീടിന്റെ കുളിമുറിയിൽ കയറി ഒളിച്ചു കുളിമുറിയിലേക്ക് വന്ന സ്ത്രീ പ്രതിയെ കണ്ട് ഒച്ചപ്പച്ചതോടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു പ്രതിയെ വ്യക്തമായി കണ്ട ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു സി സി ടി വി ചിത്രങ്ങളും പരിശോധിച്ചു തുടർന്ന് ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് താമസ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ പ്രതി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാർ കറുപ്പും വെളുപ്പും വസ്ത്രമടിഞ്ഞ് അലഞ്ഞു നടന്നതും കള്ളന് സഹായകമായി ഇങ്ങനെ രാത്രി കറങ്ങി നടന്ന ആറുപേർക്കെതിരെ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചതിന് കേസ് രജി